pourquoi euh, j'ai jamais su enfin euh, c'est non pourquoi ma féminité sacrée n'a pas été libérée Ouh, ça pleure ouais, Et... laisse pleurer attends attends stop laisse pleurer une respiration un deux trois Ouf. voilà t'es en pâte toi <rire> laisse pleurer ah ouais, c'est vraiment la dans le mille ta question hein. Ça pleure ouais. bien, hein, laisse pleurer. Le fait, est-ce que tu sens que le fait de poser la question, ça guérit déjà vachement, en fait Comme bah, si... J'ai ouais. Tu sens pas ça Non, je la sens pas, tu mais, mais j'ai compris euh, par toutes ouais. mes démarches là que ça fait partie d'une pièce de puzzle qu'il faut rééquilibrer. Ah oui, oui. Mais en fait, voilà. c'est qui qui pose la question C'est l'être oui, Pourquoi l'être pose la question conscient. Parce qu'il a toutes les réponses. Et c'est ça qui est oui, fabuleux. Il ne pas tout le temps. Ben, en fait, des fois, ça ne redescend peut-être pas en bas, mais je peux dire qu'en oui. haut, là, il, quand il a posé la question, ça fait un feu d'artifice oui. émotionnel. Hein, ça, oui. ça... Alors, qu'est-ce que j'ai reçu quand tu as posé la question J'ai reçu des trucs quand même. Euh, J'avais besoin d'un homme, d'un vrai euh, un homme sacré. Je, je ouais. ne vais pas pouvoir aller, aller plus loin euh, avec un mec lambda. <rire> Pardon, ouais. excusez-moi, mais, 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 non, 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 mais tout à fait raison. On est, raison, est, on est en fin de soirée, entre, de on est entre ça. filles, hein, on est en fin de soirée. Euh, ouais. C'est-à-dire, si je veux être la femme sacrée, bah, j'ai besoin d'un homme sacré, quoi. Parce que qu'est-ce que je vais faire avec euh, un rigolo ah bah... qui ne qui, qui sait pas s'abandonner, ouais. quoi Tu comprends euh, Exactement. Je te parle un peu cash, ouais. mais ouais. c'est quand même le sujet. Hein. C'est ce que je pense, en plus. Voilà. Oui, c'est exactement ça. Donc, Et des fois, vois... je me dis, oh, c'est affreux comme je suis, c'est horrible. Mais non, mais je, comment je pourrais développer ma femme sacrée si j'ai un mec mmh. qui ne comprend rien à tout ça Tu vois, ce n'est pas exactement. possible. C'est techniquement exactement. pas possible. Donc, mmh. euh, c'est dit, <rire> c'est vu, c'est confirmé, <rire> je dirais, parce que tu le savais. Et en fait, maintenant, ouais. c'est comment je vais créer un truc comme ça dans ma réalité. Hein bah, c'est ça. C'est ah, ça, ça ouais. que beaucoup de mmh. femmes se posent. Eh bien, c'est pas le plus dur, mais c'est articuler les, les, les <rire> éléments pour que ça puisse se produire. Voilà, créer l'environnement ah. favorable à ça. Eh bien, en Exactement. fait, il y a, y, a, y a une infinité de possibilités. Ne vous inquiétez pas, mesdames. Déjà, oui. le premier point, c'est de le vouloir et de le décider, de le euh, définir. Qu'est-ce que ouais. c'est un homme sacré Donc, si un jour tu viens ici à saint exan en octobre, Ouais. Euh, je te demanderai de faire une structure d'acte psychomagique avec euh, des bouts de bois, des pierres, euh, les statues mmh, qui sont mmh, ici, les mmh. livres. Euh, une structure mmh. d'acte psychomagique qui représente le couple sacré. Doit mmh. être représenté à l'intérieur de la structure l'homme sacré avec... Et la femme. Euh, oui, et, et toi. En fait, et toi, Bien en sûr. tant que femme sacrée. Oui, oui la femme, c'est moi, oui. Voilà, non, mais je précise. <rire> Il y a une nuance. Oui, oui parce que j'ai entendu Il y a une nuance, c'est pas la qu femme. C'est qu'il y avait... Une qui n'avait pas mis le nom voilà. dedans. C est, c est <rire> la, toi, en tant que femme sacrée, parce qu'il y en a plein de différentes, hein, ouais. comment moi je suis Qu'est-ce que c'est être la femme sacrée Qu'est-ce que ça veut dire être l'homme sacré euh, Quelle est son attitude quel, euh, euh, quel, quel, quel besoin bien il sûr, répond en sûr. moi euh, Au niveau mmh. de l'humain aussi, hein, tu vois Parce mmh. que c'est une combinaison de l'humain et du divin, en fait, tu vois J'ai des besoins ouais. humains. Et euh, mes besoins humains vont être transcendés par mes besoins divins, quelque part. Et en fait, les deux vont s'aligner. Mmh. Et donc, mmh. c'est un homme mmh. qui est amoureux de moi, qui sait s'abandonner à moi, corps et âme, mmh. <rire> les deux. Mmh. Et euh, nos corps vont faire des choses, certainement, et c'est très bien. Et il y a le cœur qui pilote l'ensemble. Mmh. Et ça s'abandonne, et ça s'abandonne, et mmh. ça reste Magique. libre. Euh, je suis mmh. libre avec lui, il est libre avec moi. Euh, voilà. mmh. sans attente, nous sans... pouvons être, car mmh. il y a une nous circulation, voilà. une fluidité dans la communication. Voilà. Nous et dans l'abandon. Nous expanser ensemble. Voilà, et dans l'abandon, tu vois, c'est ça. Une espèce de ouais. Kundalini, la Ida Pingala Shushumna, euh, mmh. Yin et Yang, euh, solaire lunaire, où ça mmh. change hein, tout le temps qui est solaire, qui est lunaire, qui est yin, qui est yang. Voilà, c'est pas, ouais. c'est pas un truc euh, fixe. Oui, oui, c'est pas défini. Euh, ah oui, c'est un ensemble, c'est un. Pour des, un. donner des ouais. éléments de réponse euh, à tout le groupe, euh, mm. l'homme sacré, il est yin et yang. Mm. 
la femme sacrée, elle est yang et yin. Okay Très important à comprendre parce que ce n'est pas euh, stéréotypé dans les trucs de la société euh, à la noix pour être poli. poli C'est vraiment mmh. le yin et le yang, yang dans l'homme, le yin et le yang dans la femme. Et les deux euh, se chevauchent, si je puis dire. Là, c'est un peu osé. <rire> mais au sens Kundalini <rire> du terme, c'est-à-dire le, oui, le truc de la pharmacie, là. Tu vois euh, oui. Ida Pingala. Ah, oui. C'est en ce sens-là que ça se chevauche. <rire> Mmh, mmh, oui, et oui, ça monte au paradis euh, avec Chouchoumla au septième ciel quoi. voilà mmh, mmh, excellent t'es là excellent. Alexis ouais. ça va c'est drôle non comment tu Alexis, trouves euh, il, il, il ton image euh, ouais. je suis poétique je suis ce là, soir ouais, c'est très bien et, et, et pourquoi c'est bloqué depuis enfin, c'est pas, pas bloqué c'est bridé tu vois, le mot exact pour moi, c'est bridé. Euh, c'est bridé. Qu'est-ce qui est bridé exactement Sois précise, comme ça je vais t'aider. Je, je, je pense, quand je parle du féminin sacré, tu vois, le, comme si le féminin était, avait été bridé chez moi. Comme si ah oui, il y a plus de yang, est... c'est ça. Ouais, 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 ouais bah oui. Il ouais, bah, y a plus de yang, je te dis. Pas de problème. Hein, je... Laisse pleurer, ouais. Garde les yeux fermés. Ah, oui. Une respiration. Un, deux, trois. Alors, euh, je... en général, les, les hommes euh, étaient plus yin que moi. Enfin, <rire> c'est drôle. <rire> Donc, en fait, ce n'est pas que c'est bloqué, c'est que tu t'adaptes. Et si tu as plus de yang que l'homme, bah, tu es le yang, quoi. C'est tout. <rire> c'est drôle. Ouais. Mais quelque part, ce n'est pas un problème, en fait. Tu t'en fous. L'idée, c'est que tu t'abandonnes. Qu'est-ce qu'on s'en fout mais, mais dans euh... l'équilibre. Ouais. Dans l'équilibre, malgré tout, mmh. on, a besoin, on a besoin aussi du yin. On Alors, a besoin de cette douceur. Be besoin on a deux. besoin de cette vulnérabilité. Oui, oui, je comprends. On a besoin de l'exprimer. Ouais. Mmh. Alors, <rire> je pourquoi, pourquoi tout ton... <rire> je sens qu'il a Alors, été... euh, alors ce que je ressens, mmh. je te le dis, ça va t'aider, je pense. J'avais besoin mmh. d'assumer mon yang. C'est un paradoxe, ah. en fait. Tu es dans un paradoxe multidimensionnel de classe 8. <rire> ouais. Ouais, ça, c'est mon maître. Ça, il sait exactement où il veut aller. Voilà. J'assume mon yang. Ouais. Et, quand, et quand il aura fait le tour, j'assumerai mon yin. Tu vois ah, Mais en fait, tant que j'assume pas mon yang, je ne passe pas au yin. Je ne sais pas pourquoi. Alors, comment ça se fait ça euh, bah, Je ne sais pas. Une fois que tu auras moi, assumé le, le yang. C'est mon maître qui est comme ça. Il est vraiment, ouais. Une fois que tu auras assumé le yang, bah, tu feras du yin. Quoi. Mais va à fond dans le yang. C'est ça que je reçois pour toi. Tu vois D'accord. Que tu sois avec un homme ou une femme, d'ailleurs. <rire> tu as le choix. Euh, mm. Sois yang. Et puis, en fait, alors, si tu trouves un homme très yang, là, tu seras yin. Voilà. Mais par contre, si bien. le yang... Attends, je vais pas terminer. Si l'homme, il a ouais. pas assez de yang, tu peux pas être dans ton yin, toi. Ah bah ça, j'ai compris. Du coup, tu as besoin d'un mal alpha. Tiens, je te propose Bali... Euh, yoga Barn, Ecstatic Dance, euh, en décembre, le dimanche. <rire> c'est là où on va. Si jamais tu n'as rien à faire, viens à Bali avec nous, là. Alors, la dernière fois que j'étais à Bali, des mâles alpha, il y en a plein. Hein. Oh là là, c'est un truc de fou. Ouais. Ah là là, je sais pas qu'est-ce qu'il fout de tout cela à Bali. Ça doit être le volcan. Mais alors, ah bah, tu as une, une brochette <rire> de mâles alpha là-bas. Oh, tous super mâles alpha, attention. Hein. Ah là, c'est pour les femmes alpha. Hein. Pendant... Plusieurs décennies avec un, un homme très young mm -hmm. qui, voilà, qui est euh, déjà dans, spirituellement élevé dans mm -hmm. l'élévation. Mm -hmm. Et bah, j'ai senti que mon féminin sacré, j'arrivais pas à l'exprimer, tu vois. Alors, moi, ce que j'ai reçu, mm -hmm. c'est que euh, mon féminin ça a été perverti. Je. Et du coup, je ne m'autorisais pas à être ce féminin en moi par peur euh, bah de hein? d'être perverse. Ah, il yeah. ouais. y a un, y a truc, un truc qui ça. pleure, mais j'ai peur de mon pouvoir, en fait. J'ai ouais. peur de mon pouvoir. C'est là la, la cause. Mais, mais j'attendais que vous me disiez... J'ai peur de mon pouvoir, en fait, de moi, ma puissance. Pour moi, il y a quelque chose que je cache. J'ai peur de ma puissance. Oui, c'est ça. C'est tout simplement Il y a quelque chose ça. qui a été ouais. euh, Alors, caché pour ne pas être divulgué. J'ai peur de ma puissance Et... sexuelle. Hein. Attention, c'est kundalinique oh. de nouveau. Il y a un truc kundalinique avec toi, de toute façon. 
Mais ça revient. Ouais. J'ai besoin d'activer ma Kundalini, d'être maîtresse tantrique et d'aller à, à fond dans ma puissance sexuelle. C'est juste ça. Ouais, ça pleure. Voilà. Alors, j'identifie et je libère dans la lumière tous les programmes conditionnements qui m'empêchent euh, d'être l'orgasme et la jouissance féminine. Euh, je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Je m'autorise l'orgasme. Euh, galactique euh, euh, max quoi tu vois c'est ça j'ai peur de mon non. pouvoir ouais, c'est juste ça hein, c'est pas il suffit que tu rappelles ta maîtresse tantrique il n'y a aucun problème hein. c'est pas très compliqué à faire hein, ton machin <rire> mon machin en fait et ça dépend même pas des hommes ça dépend que de toi en plus ouais, c'est ce que j'ai senti non, non ça dépend de toi c'est quelques... euh, et si je m'abandonnais à fond dans l'orgasme cosmique de euh, la femme et du pouvoir de la divinité, la déesse que je suis. Alors, ah oui, il y a aussi les trucs un peu de religion encore. Euh, J'identifie et je libère dans la lumière tous les programmes euh, des religions, des vies parallèles qui m'empêchent euh, d'être l'orgasme et de jouir en fait sexuellement. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Et je me libère de toutes pas... mes vies de non. C'est quoi ce truc <rire> Je me libère. Ah, je me libère de toutes mes vies de non. Il n'y a pas des histoires de sorcières ou de je ne sais pas quoi. Aussi, mais c'est surtout la castration chez la religieuse. Je libère, oui. voilà, je libère de tous les programmes conditionnants de mes vies de non où je croyais que la jouissance était le mal et le diable. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Ouais, c'est juste ça. Ah, ça pleure. Tu sens, il y a l'émotion. Non, tu sens pas Moi, je l'ai non, je, pas je libère, j'identifie, je libère tous les problèmes qui m'empêchent de vivre mes émotions. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Ah. C'est pour ça que rééquilibrer mes chakras, j'avais besoin parce que je ne ressens pas les vibrations. Et les émotions, c'est comment Chakra. Euh, mes émotions, je les ressens, je, je les ressens bien. Mais. Tout ce qui va être chakra, un, deux, trois, c'est comme coupé, tu vois. C'est comme si une partie de mon corps, bas, a été euh, ouais, scindée ça. en deux. Ouais, c'est ça, c'est je. Hein ouais. C'est ça. Mmh. Ouais. Mmh. Là, je le recolle, mais je ne sais pas si la colle tient bien, mais voilà. Ça. Il mmh. faut que je retrouve ces ressentis, tu vois. C Alors, je libère dans la lumière, j'identifie, je libère dans la lumière les programmes. Les conditionnements qui veulent dominer les hommes, je libère dans la lumière. Je oui, libère truc, dans la lumière. Il y a un truc qui pleure. En fait, l'orgasme, c'est un abandon. Donc, si je ne veux pas m'abandonner, il bah, n'y a pas la jouissance et l'orgasme. C'est ça le problème. C'est un abandon, en fait. Tu vois C'est juste ça. Donc, si j'apprends à m'abandonner grâce aux méditations, grâce au yoga, grâce à l'ensemble des pratiques d'éveil, à un moment, ça aussi, ça s'abandonne comme le reste, en fait. Okay. En fait, j'avais besoin de voir, là c'est pour tout le groupe, que euh, par exemple euh, sur l'orgasme, puisqu'on est en fin d'émission, il euh, y a un, un rapport de 1 à 100 000 entre deux personnes. C'est mmh. considérable. C'est mmh. inimaginable en fait. L'orgasme sexuel, c'est un rapport entre 1 et 100 000 au moins, tu vois. Et, ouais, ouais, et je me rappelle, euh, mmh. moi je me rappelle de. Bah, du 26 août 2013. Hein. Là, ce n'était pas du tout sexuel, c'était euh, cérémonie chamanique euh, champignon. Et waouh Un milliard de fois l'orgasme sexuel. Un milliard de fois. Il ne me reste plus que la mémoire, hein, parce qu'évidemment, euh, je sais que je l'ai vécu, je m'en rappelle, mais ce n'est pas possible vraiment d'en parler. Et au lieu de 5 secondes, 5 euh, heures. Quoi. <rire> oh, ah ouais, ouais je m'en rappelle, euh, c'était... Euh, c'est quand je suis devenu tout l'univers. quoi. Donc, c'était la oui, réalisation ça, du soi, d'ailleurs. Et les abdos, euh, j'avais mal aux abdos à la fin parce que je rigolais en plus. <rire> c'était drôle. Et... Mais c'était quand même incroyable. Et c'est mis dans mon livre, euh, le livre des secrets. Il y a un témoignage. Hein. Euh, c'est le chapitre, euh, un état de samadhi. Et vraiment, euh, wow, c'est inimaginable pour l'être humain un milliard de fois l'orgasme sexuel habituel. Et puis après, c'est parti. Hein. <rire> Et c'était une expérience, quoi. C'était euh, la réalisation du soi, euh, mais je ne savais même pas que c'était possible un truc comme ça. C'était extatique, mmh. extatique. Mmh. Et cinq heures, 
C'est... Oui, en plus. Et donc, <rire> en vérité, <rire> si là, tu veux, ça... pour ceux qui vraiment réalisent dans le corps euh, la réalisation, la sexualité, mais c'est vraiment c'est du c'est du pipi de chat, c'est du c'est rien. C'est, c'est... Mm. Les êtres humains, ils en font tout un tout un machin. <rire> mais ça fait rire tout l'univers parce que c'est c'est rien en fait, c'est c'est pas grand chose. Pour l'être ouais, humain, c'est c'est, c'est, pour, ouais, c'est c'est beaucoup. Pour, détourner, pour, pour l'être ouais. humain, c'est beaucoup. Et les êtres ouais. humains, ils recherchent souvent l'orgasme sexuel. Mais en fait, c'est rien par rapport euh, ouais, ouais. à l'orgasme mmh. multidimensionnel, grandiose dans le corps. Euh, c'est qu'une première étape, si vous voulez. Et oui, c'est qu'une première étape, l'orgasme sexuel. Il hein. c'est, c'est, y, y a beaucoup plus que ça. Ah ouais, ouais, a, je vous dis, un milliard de fois plus. Bon, alors, c'est dur à concevoir, hein, mais voilà, c'est ce qui s'est passé. Et vraiment... Euh, aller vers le tantra, aller vers l'accueil de cette puissance qui est, euh, comment dire, qui peut être euh, transformée, euh, euh, modifiée, euh, sublimée, euh, transcendée, voilà, c'est des mots comme ça. Et ouais. C'est des mots qui donnent euh, aucune idée sur ce que c'est, <rire> parce que c'est des mots et c'est dans le mental, je suis désolé. Je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais c'est un truc à ouais, vivre. Il ouais, y a quoi, des hein. choses qui nous dépassent. On, euh, voilà. Ça dépasse on, on le mental et, et c'est... Le, le langage. Ouais, ouais. C'est, c'est des trucs que personne ne peut vraiment parler. Et je vous dis un milliard de fois l'orgasme sexuel masculin et, et puis cinq heures. Voilà. C'est tout ce qui reste. Dis donc, <rire> c'est, c'est quoi le nom de champignon c'est cool, non ah ben là, je, je crois que je peux pas trop en parler <rire> sur YouTube, mais les ça c'est les, les plantes sacrées, euh, plantes sacrées chamaniques d'Amérique du Sud, euh, voilà. Ouais, mais je pense qu'on C'était peut le magique, faire aussi. Enfin, c'est tout peut... ce que je peux dire. Hein. Ouais, mais il y en a qui expliquaient qu'au travers du yoga, on peut aussi atteindre des. Ah oui, bah moi mon yoga, il est quand même dans le jouissance de l'étirement. Hein. Mmh. Ah, mais c'est, c'est pas mmh. comparable hein, quand même, faut pas exagérer. Hein. <rire> Ah, mais il y a, y, a, y a des postures qui libèrent. Hein. Moi, j'ai vu ah bah ça, des c'est postures. Sûr. T'as pas vu, moi, t'as vu, seul oui. coup, wow. Ah ouais, ça va jusqu'à l'orgasme. Il y a un truc hein. qui transpire, c'est bouf. <rire> Qu'est-ce qui se passe Ça va vers, jusqu'à l'orgasme à, à terme. Hein. Ouais. Bah, ça, 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 ça sera pour les cours avancés de yoga. Là, on pourra peut-être... C'est pour ça que peut-être que l'être a décidé de les mettre sur Zoom. <rire> Parce qu'à un moment, ouais. ça sera plus bah, oui. vraiment possible de les diffuser sur sur les réseaux sociaux classiques, quoi, parce que ça sera trop tantrique quoi, à un moment. Euh... Et ça ne sera, ça sera rien de sexuel, hein, mais pourtant, ça sera quand même orgasmique. Il serait temps que l'humanité commence à s'intéresser aux orgasmes non sexuels. Quand même, franchement, euh, c'est, c'est vraiment... Euh, il serait temps. Quoi. Ouais, parce que y a, c'est plus dans le respect de l'individu. Quoi. Enfin, ah, ouais. là, là, franchement, l'humanité... Ouais. Euh, mmh. euh, bon, bref. Elle ouais. est, elle est ouais, qu'au début. Oui, hein. ouais. mmh. Ouais. Enfin, c'est pas toute l'humanité, c'est qu'une partie qui est dans le sombre. Hein. On peut pas tout mélanger. Hein. Bah, c'est 90... 99,9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
6 et 2, ça fait 8. Ouais, le mois 8. 8 ouais. Et 2024, ça fait 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ça fait quand même ça 8, 8, 8, aussi. 8. Ouais. Et ouais, Moi, quand même, euh, c'est une journée spéciale lundi, là, hein, quand même. Ouais. Euh... Ouais, ouais, bon, je ne suis ouais, pas ouais, très numérologique, ouais, ouais. mais là, euh, ouais, 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 et il était 0, 0, 0, 0, et c'était 8, 8, 8. Et 8, moi, j'aime beaucoup le 8, parce que c'est mon chiffre préféré, c'est l'infini. Ah, suis, moi, mon suis... jour, c'est le 8. Hein. Et puis, je suis né un 8 janvier, mm. et je suis mort un 17, euh... un 17, quoi, janvier, je crois, d'ailleurs. C'était janvier, Alexis Ouais, je suis né un 8 janvier, mort, et mort. Un... C'est une renaissance bah, les deux. Pareil. Il a fallu mourir pour ouais. un être. Je suis... bah, oui, Sébastien est mort le 17 janvier 2024 en plus. Oui, parce qu'au <rire> départ, c'est un Sébastien et c'est devenu un Alexandre. Ouais, et après, il y a un Alexandre qui est arrivé. Excellent. Ouais. Allez, Doto. Excellent. On va finir. Merci à tous les deux. Gros bisous, On merci, merci. Bientôt. Et puis, bah, à bientôt, hein, parce à que là, tu es à fond. Hein. Vas-y, Françoise, go, go, go. Oui, 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 et au, au plaisir de se revoir euh, si tu as envie. Avec hein. grand plaisir à Ça tous les deux. Ça sera très chouette. Ouais, hein. Bien sûr. Merci de m'avoir pris. Allez, bisous. je vous embrasse. Je vous bientôt. Bisous. bisous. Bisous, bisous. Gratitude. Merci. Alors, c'est vrai que cette émission est un peu addictive. Hein. Je me rappelle déjà dans Dialogue avec l'être. Puis, je vois bien avec le... Oui, c'est des langages de lumière pour répondre à ceux qui demandent. Oui. Et donc, effectivement, c'est un peu addictif, cette émission, parce qu'il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'être, et l'être et l'amour, c'est addictif. Voilà. Mais les effets secondaires, c'est beaucoup de sérotonine, oxytocine, c'est vraiment très, très bien pour la santé. Nous allons aller dormir, parce que demain, c'est lundi, et demain, nous préparons l'arrivée euh, pour celles et ceux qui viennent en stage, le dernier stage du mois d'août, après repos en septembre, et après, vous aurez d'autres stages en octobre. Après, vous aurez Bali en décembre et l'Inde en janvier. Et oui, voilà le programme. Gratitude, merci, merci, merci.